அனைவருக்கும் வணக்கம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஒன்ல இருக்கிற ஒரு யூனிவர்சிட்டி டென் மார்க் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஏ ரேண்டம் வேரியபிள் வித் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மியூ விச் மீன்ஸ் மீன் மியூன்க்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வேரியன்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் தென் ப்ரூவ் தட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு சி விச் இஸ் தட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு Sigma square by C square where C is positive greater than 0. You can see this. Actually, if you look at this question, this is not a semi-shave inequality. Okay? Now, the question is, how do you see the state and prove the semi-shave inequality? So, if you see the state, you can see the state. You can see the state, then you can see the state. You can see the state, then you can see the state. It's a semi-shave inequality. ரைட் இப்போ இதை நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் வந்து ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு ரேண்டம் வேரியபிள்னா டிஸ்கிரீட் ஒன்று இருக்கும் கண்டினியூஸ் ஒன்று இருக்கும் ஓகே இங்கே நம்ம ஏதாவது ஒரு கேஸ் எடுத்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்டினியூஸ் எடுத்திங்கன்னா அந்த டெஃபினேஷன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேரியன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது இன்டர்ஹல் யூஸ் பண்ணணும் டிஸ்கிரீட் எடுத்தோம்னா நம்ம சமேஷன் யூஸ் பண்ணணும் கண்டினியூட்டி ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறது அது கண்டினியூ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறது எளிமையாக இருக்கும் நான் அதனால் இது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்க போகிறேன் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ சொல்யூஷனில் லெட் எக்ஸ் பி ஏ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் ஏன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேரியன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும் ஸோ வித் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்போ கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே வித் மீன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இ ஆஃப் எக்ஸ் வந்து மியூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்மா ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பை த டெஃபினேஷன் ஆஃப் வேரியன்ஸ் அதாவது வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்கொயர் இல்லையா இது என்ன ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அப்போ சிக்மா ஸ்கொயரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதாவது எக்ஸ்ன்ற ரேண்டம் வேரியபிளுக்கான வேரியன்ஸ் அப்படின்றதுக்காக ஆக்சுவலாக வேரியன்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குது ப்ராப்ளம் போடும்போது ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் கூட நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் இதே கொஷின் பேப்பரில் இருந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு டிஸ்கிரிட் டைப்புக்கு போட்டிருப்போம் அங்கே வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக இதை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து இது எதுலேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து ப்ராப்ளம் போடுறதுக்குலாம் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஒரிஜினல் டெஃபினேஷன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மொத்தமாக சேர்த்து த ஹோல் ஸ்கொயர் வர்றது இதுலேருந்து இந்த ஃபார்மில் எப்படி வர்றதுன்றது கூட சில டைம் டூ மார்க் கொஷினில் கேட்குறாங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வேரியன்ஸோட டெஃபினேஷன் படிக்கும் போது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி படிக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் அதை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்மில் தான் பயன்படுத்த போகிறோம் ஓகே ஸோ வேரியன்ஸ் வந்து சிக்மா ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக இங்கே வேரியபிள் சிக்மா எக்ஸுன்னு எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸுன்ற ரேண்டம் வேரியபிளுக்காக அப்படின்றதுக்காக நம்ம அதை எழுதியிருக்கோம் இப்போ இந்த டெஃபினேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ரைட் இப்போ இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இல்லைன்னா செபிஷேஃப் இனி கொண்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மீன் மியூ அப்போ இந்த உள்ளே இருக்கிற இ ஆஃப் எக்ஸ் பதில் நம்ம மியூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகே லாஸ்ட்டாக நம்ம அப்லோட் பண்ண ப்ராப்ளத்தில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா நம்ம என்ன ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நான் உங்களுக்கு சைடில் ஃபார்முலா கொடுக்குறேன் இப்போ வெறும்னே இ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளில் நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி இங்கே எக்ஸ்டென்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்தாலும் இங்கே ஸ்மால் எக்ஸ் அதனோட ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் டெக்கரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே அதே போல் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் நம்ம என்ன ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டக்ரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ இன்ஃபினிட்டி இங்கே எ
so this is equal to ipa real line nama solrom nu vechukongale real line nama solrom abadina minus infinity to plus infinity zero inge irukke okay ipa mu nradhu inge inge irukku nu vechukongale mu inge irukku abadina mu oda some value some positive value add pandrom abadina appo mu plus k sigma inge irukku abadina appo subtract pannum bodhu mu minus k sigma inge irukku okay அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ரியல் லைனை நம்ம மூணு இன்டர்ஃபலாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணலாம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மியூ மைனஸ் கே சிக்மா மியூ மைனஸ் கே சிக்மாலேருந்து மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா டு இன்ஃபினிட்டி இப்படி தான் நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த இன்டர்ஃபில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை நான் பிரித்து எழுதுகிறேன் ஸோ சிக்மா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இன்டர்கிரல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு மியூ மைனஸ் கே சிக்மா ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரிஜினலாக அந்த செபிஷெஃப் இட் ஈக்வாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு சீக்கு பதில் கே சிக்மா வந்திருக்கும் அதாவது இங்கே கொஷனில் சீ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் புக்கில் படிக்கும் போது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து கே சிக்மான்ட் இருக்கும் அப்புறம் கே சிக்மா பதில் இங்கே சீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கே சீக்கு பதிலாக தான் நம்ம கே சிக்மா போட்டுருக்கணும் தான் நீங்கள் நிறையா வச்சுக்கணும் ஓகே ஓகே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மியூ மைனஸ் கே சிக்மா இங்கே உள்ள இருக்கிறது இன்டர்கனெட்லாம் மாற போகிறது இல்லை லிமிட்டை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூணு இன்டர்ஃபலாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்கோம் மூணு இன்டர்வலாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே வரும்போது எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்தது வந்து லோயர் லிமிட் வந்து மியூ மைனஸ் கே சிக்மா டூ அப்பர் லிமிட் மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்கல் மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி x minus mu the whole square f of x dx okay so in the one integral la moon integral split up panni ezhudirukom appo idile idu onnu motta vidutu vechukonga la vidutu edana idu moon irukadala idu dana perusa irukka mudiyum so which is greater than or equal to minus infinity to mu minus k sigma x minus mu the whole square f of x dx plus integral மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் எஃப் ஓஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகே இந்த இன்டர்கலில் இந்த ஒரு போர்ஷன் மட்டும் விட்டுட்டு ரிமைனிங் கண்டுபிடிச்சி அந்த மொத்தமாக இருக்கிறது தான் பெருசாக இருக்க முடியும் பெருசாக இருக்கலாம் மேபி இந்த இன்டர்கல் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குவலாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டு எழுதிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்குது சிக்மா ஸ்கொயர் இருக்குது கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டு இப்போ ரெண்டு இன்டர்கல் இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்று நான் நேம் பண்ணுறேன் ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வல் இது இங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் என்ன இருக்குன்னா இந்த ரேஞ்சில் இருக்குன்னா இருக்கும் இந்த இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ மியூ மைனஸ் கே சிக்மா அப்போ மியூ மைனஸ் கே சிக்மாக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் மியூ மைனஸ் கே சிக்மான்னு அர்த்தம் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் இருந்து இதில் இருந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதில் இருக்கிற எக்ஸ் என்னவாக இருக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ மைனஸ் கே சிக்மா அண்ட் இங்கே செகண்ட் இருக்கிறது இந்த இன்டர்வலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்டர்வலில் மியூ ப்ளஸ் கே சிங்மாக்கு ரைட்டில் இருக்குது ரைட்டில் இருக்குன்னா கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகே அண்ட் எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் இதனோட ரெண்டு பக்கம் நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் மியூ பண்ணுறேன் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே சிக்மா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மைனஸ் இருக்கிறதால ரெண்டு பக்கம் மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணுறேன் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ மைனஸால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது இன்னிக்வாலிட்டி சேஞ்ச் ஆகும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஆகும் இந்த மைனஸ் பிகம் ப்ளஸ் கே சிக்மா ஓகே இப்போ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கே ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் இது ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் இருந்து இது இந்த லிமிட்லேருந்து எக்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே போல் இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மியூ ப்ளஸ் கே சிக்மா அகெயின் இங்கேயும் செப்ரெக்ட் மைனஸ் மியூ ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் மியூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு கே சிக்மா இதுலேயும் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு கே சிக்மா அப்போ இந்த போத் ரெண்டு கேசஸ் எடுக்கும் பொழுதும் அதாவது எக்ஸ்
x less than or equal to mu minus k sigma and x greater than or equal to mu k sigma and this is what we can do now if and only if modulus of x minus mu is greater than or equal to k sigma and we can use this as well okay so we can use this as well in the two cases, we have x minus mu the whole square is greater than or equal to k sigma. This is 2. We have to use the same thing. We have to use the same thing. Now, let's see. x minus mu is less than or equal to minus k sigma. This is x minus mu is greater than or equal to k sigma. So, we have to use the same thing. We have to use the modulus of x minus mu is greater than or equal to k sigma. That's why we have to use the same thing. Now, we will see the two cases in the two cases. x minus mu the whole square is greater than or equal to sorry, k square sigma square. So, we will see the two. The two will be substituted. The two integral is integrant in x minus mu the whole square. Now, we will replace it. k square sigma square is replaced. It is greater than or equal to that. It is greater than or equal to that. We will maintain it. Substitute 2 in 1. अब लेफ्ट हैंड साइड ले सिग्मा स्क्वायर इस ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एक्चुअली इंगे एक्स माइनस म्यू डी होल्स पेर रखो आधे कब दला के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ए एफ फोर फेक्स डी एक्स प्लस आठ तो दला इंटेग्रल म्यू प्लस के सिग्मा डी लोअर लिमिट टू प्लस अपने इंटेग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स तरह हम अपन रो के सिग्मा अंदर तो कांस्टेंट सर के वो सिग्मा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट रेंटी इंटेग्रल लेते हैं ना हम वैल्यू ऐड देते हैं सो के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन हम वैल्यू ऐड करते हो अपने ना इंगे रख रहे हैं इंटेग्रल माइनस � ओके इप्पो ये दो उल्लर रख रहे हैं इंटरफ़ेल पर अगर माइनस इनफिनिटी टू समथिंग रख के इंगे पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन रख के तो ये ये दर रेप्रेसेंट पढ़ना होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ये द पर अगर इंग ये दर रख रहे एक्स बंदे म्यू माइनस के सिग्मा के लेफ्ट लर रख रहे हैं इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू इंगेर के एक्चुअल उंगल के उंगल फॉर्मूला हमारे वेरना ना एप्लीकेट कर रहा है पर इंटेग्रल माइनस इनफिनिटी टू एक्स या फोर ऑफ एक्स डीएक्स इरेड इस ना दिस इस नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स ओके लोअर लिमिट माइनस इनफिनिटी � इन द फॉर्म लाना तो आप ले पढ़ना पूरा इप्पो इन्हा इंगे एक्स ने सोल रोले एक्स ने इंगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स एक्स ने बोले इंगे ना हम कहने रखे म्यू माइनस के सिग्मा ये रखे अपन ना मेन ना वाह ये दिलाव लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दिलाव तो कैपिटल एक्स दा अंगे ये नाइगस बन रहा है दो एक्स लेस देन आरी कॉल्ड म्यू माइनस के सिग्मा एक्स ग्रेटर देन आरी कॉल्ड म्यू प्लस के सिग्मा ना मैं किधर बोलूँ इधर लेने ना मैंने सोलू ना मॉडल्स में एक्स माइनस म्यू बंदे ग्रेटर देन आरी कॉल्ड के सिग्मा सोलू इधर ये ना इधर तेरे ना मैं किरक வேலியிருக்கிறு K square sigma square அப்படி இருக்கிறு இதுடுத்தின் அவசித்து probability of modulus of x minus mu is greater than or equal to K sigma okay so left hand side இருக்கிறு sigma square actually இங்கு இருக்கிறு greater than or equal to symbol so K square sigma square probability of modulus of x minus mu greater than or equal to K sigma உங்களுக்கு இது வேண்டும் நான்து equation star by using star by using star ना हमारे इन द इक्वेशन के नमक करने पड़ेगा लिया ये तो नमक star ने रख दिया ये तो नमक यूज़ करने रखो तो नमक करने तेरा जिधो ओके तो लेफ्ट हैंड साइड ले सिग्मा स्क्वायर रखे राइट हैंड साइड ले प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा स्क्वायर रखे अब डेवलप्ड बाय सिग्मा स्क्वायर पढ़ेंगे ना कैंसल आए डो इंगे वन ने रखो 
ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற இந்த கே ஸ்கொயர் பாசிட்டிவ் அப்போ ஒன் டிவைடட் பை கே ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் கிரேட் தான் ஆகிக்கோ சிக்மா ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டு பிறகு ப்ராடக்டில் இருக்க கே ஸ்கொயரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகே ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ இஸ் கிரேட் தான் ஆகிக்கோ டு கே சிக்மா இப்போ இது இதை நம்ம லெஃப்ட் ரைட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா கிரேட் தான் ஆகிக்கோல் நம்ம என்னவா எழுதுவோம்னா லெஸ் தான் ஆகிக்கோல் டு அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ கிரேட் தான் ஆகிக்கோல் டு கே சிக்மா இது உள்ளே ப்ராபிலிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறத மாற போகிறது இல்லை இந்த இன்ஈக்குவாலிட்டி இதுதான் உங்களுக்கு சைன் இது தான் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை கே ஸ்கொயர் இப்போ லெட் நம்ம அந்த கே சிக்மா இருக்கு இல்லையா கே சிக்மாவை சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் கே சிக்மா சி எடுத்துக்கினா கே ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சி பை சிக்மா வரும் அப்போ ஒன் பை கே என்ன வரும் சிக்மா பை சி வந்துடுமா இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் கே சிக்மா வந்து நம்ம சி சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன கிடைக்கும் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே சி விச் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன் பை கே ஸ்கொயர் இருந்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை கே வந்து சி சிக்மா பை சி இல்லையா அப்போ சிக்மா ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் ஸோ சி வந்து பாசிட்டிவ் சி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா இதுதான் செபிஷேஃப் இன்இக்வாலிட்டி ஆக்சுவலாக இந்த செபிஷேஃப் இன்இக்வாலிட்டிலேயே இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்குது இது அடுத்த ப்ராப்ளம் போடும்போது இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் போடுவோம் நான் அங்கே நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூஃப் செபிஷேஃப் இன்இக்வாலிட்டினாலும் இந்த கொஷினை ஒன்று தான் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எழுதிட்டு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது தான் அடுத்த காலம் இதை பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்